Ruaj e betimin tënd Ky regull ka lidhje me ato betimet të cilat nuk përmbajn njoftime, por përmbajn premtime në emër të Allahut të madhëruar. Për shembul, kur dikush thot, pasha Allahun do të bëj këtë gjë, apo pasha Allahun nuk do të bëj atë gjë. Gjukimi i këtyre betimeve është se ato duhe në ruajtur, veç se nëse janë të pachilimta, si që thot Allahu i madhëruar në Kuran. Allahu nuk ju kërkon juve logari për betimet e pachilimta, por ju kërkon logari për betimet që i bëni me qilim. Shlyërja e gjunahut për thyërjën e betimeve është, ose ushqyërja e dhjetë të varfërve me mesatare në ushqimit të familje suaj, ose t'i vishni ata, ose të lironi një sklav. A i që nuk gjenë mundësi për këto, le të agjëroj tre ditë. Kjo është shlyërja për thyërjen e betimeve tuaja, nëse e betoheni, ruan i betimet tuaja. Kështu, ju a shpjegon Allahu fjalët dhe ligjet e veta që të jeni mirë njohës. Kjo a jetë përmban disa gjukime e në lidhje me këtë loj betimesh. Gjukimi i parë Nuk ka përgjigjësi para Allahut për betimet e pachilimta. Allahu i madhëruar për t'i lehtësuar robërit e ti e ka hequr për ta për gjejsin e betimeve e të pachilimta të cilat janë ato betime që thuhen në përbiseda nga nëzitimi dhe pa u menduar mirë, si që thoshte Aishja, radhja Allahu anëhë, janë për qëlim fjallët e burit, jo, pasha Allahun, dhe pa tjetër, pasha Allahun. Kjo sepse këto betime janë të shpeshta në gojët e besimtarve dhe nëse ata do të mbanin për gjejsi për to, do të ishte shumë e mundimshme për ta. Në gjukimin e betimeve të pachilim të afuten edhe betimet e gabuara, për shembul, kur dikushe me ndonë një gjë në një form dhe ajo në realitet është ndryshe, apo betimet në moment të zemërimi, kur njëriu nuk e logikon atë që thot, apo betimet që shkelen nga haresa, dhe prim për të cilin, Allahu i madhëruar e ka larguar për gjejsin si që është përmendur nga shumë prej komentuesve të Kuranit. Kështu njërzit për këto betime nuk kanë për gjejsi që farë do të thot se atyre, as nuk u kërkohet me do e mos të zbatojnë ato dhe as u kërkohet të shlyjen në rast të shkeljes të tyre. Gjukimi i dytë Betimet i qëlimta duhe në ruajtur dhe njëri u ka përgjejsi për to para Allahu të madhëruar, ose zbatimi tyre, ose shlyrja e tyre, si pas punës për të cilën është betuar. Betimet e qëlimta janë ato betime pas të cilave është ka për fort zemra, gje e cila të regon se i betuar i e ka dashur betimin dhe për këta arsye, ato duhe në ruajtur, sepse si që tham më lartë, ato janë madhërime për Allahu në madhëruar. Për gjegjësia për betimet e qëlinta ndryshon si pas veprave për të cilat është bërë betimi dhe kështu kemi disa raste betimesh. Rast i parë, kur vepra për të cilën është betuar dikush, është detyr prej Allahu të madhëruar. Kur vepra në origjin janë detyr prej Allahu të madhëruar, atëher betimi besimtarit për kryërjen e tyre është forcim i përgjegjësis të ti. Shejhu i islamit Ibnu Tejmije, Allahu e mëshiroft, thot, a i cili i betohet për të bërë një vepër, e cila është detyr për të, si, namazi, zekati, agjërimi, haji, mirësia ndaj prinderve, mbajtja e lidhjeve farefisnore, bindja ndaj priesit dhe këshillimi ti, apo heqja dorë nga kryengritja dhe luftimi ti, shlyrja e një borgjë të marrë, dhënja e të drejtave atyre që u takojnë, pengimi pa drejtsive dhe e largimi nga moralet e ulta, e të tjerë. Të gjitha këto vepra para betimit janë dëtyr dhe ato pas betimit janë dëtyr më e fort. Po ashtu edhe ajo pune cila para betimit është endaluar, pas betimit bëhet akoma më shumë endaluar. Mbaron këtu fjala e ti. Kështu, nëse këto dëtyra para betimit nuk duhen neglizhuar, atëherë, a që më tepër pas betimit, sepse betimi e ka shtuar për gjejsin dhe i tyre. Shejhu i islamit, ibnu tejmia Allahu e mëshiroft, për sëri citon. Gjdo akti cili është detyr për mbushja e ti pa betim, nëse betohet për të, atëherë betimi është forcimi për gjejsis dhe nuk lejohet prishja e ti. Madje është përmendur në hadithet e sakta nga profeti Aleihi Selam se ka thënë, 
4 cilësi ku shika është hipokriti plot, munafik, dhe ku shka njërën prej tyre, ka një cilësi të hipokritit, derisa ta leja të. Kur fletë gënjen, kur i besohet diçka nuk e ruan, kur e jep fjallën, e shkel dhe kur debaton shpërthen. Pra, thyrja e betimit në këtë rast është hipokrizi dhe në lidhje me të nuk bëhet fjallë për shlyërje me dëshirë të betimeve. Veç se nëse e besimtarit në momente e dobësie i bje vullneti dhe e shkel betimin e ti, atëher, a i duhet të pendohet për këtë cilësi dhe e pastaj të shlyë i betimin e ti, si që thonë disa djetarë, pastaj të angazhohet për sëri në kryërjen e dëtyrave, sepse ato dhe pra janë dëtyra me porosina Allahu të madhëruar, pavarësisht nga betimi ti. Rasti i dytë Kur vepra për të cilën është betuar t'ikush, është pune lejuar, do me thënë, jo detyr dhe as endaluar. Kur vepra të në origjin janë pun të lejuara prej Allahu të madhëruar, atëherë betimi besimtarit për kryërjen e tyre është forcimi vullnetit të ti për përfshirjen e ti në ato pun. Nëse ato vepra janë pun që përmbajnë mirësi, të cilat i do Allahu i madhëruar, si le mosha apo kurbani, apo namazi vullnetar, apo ndihmeset të tjerve, e të tjerë. Atëherë, është më mirë të mbahen, se sa të shlyhet betimi, sepse profeti alejhi selam thot, kush zotohet për t'ju bindur Allahut, le t'i bindet ati. E nëse ato vepra për të cilat betohet për mbajnë pengim nga veprimi këtyre mirësive, Atëherë betimi është më i mirë të shlyhet, sepse Allahu i madhëruar thot, mos e bëni betimin në Allah penges për kryërjen e veprave të mira, lërgimin prej të ligave dhe për pajtimin e njërëzve. Allahu i dë gjon dhe i ditë e gjitha. Kështu ka vepruar e bubekri, radi Allahu anhu, në lidhje me një sahabi që quhej mistah, i cili i kishte përfolur bijen e ti, a ishen, radi Allahu anhe, kur u qartësua në Kuran se a ishja ishte pafajshme, atëher e bubekri u betua se nuk do të ndihmon të më mistahun, më pas zbresin disa ajet e Kurani, ku Allahu thot, njërzit e ndershëm dhe të pasur ndër ju të mos betohen, se nuk do të japin të afërmëve, të varfërve dhe të mërguarve në rrugën e Allahut, le ti falin ata dhe të mos u amarin për keqë, Val, a nuk doni ju që t'ju falë Allahu? Allahu është falës e më shirplot. Atëherë, Ebu Bekri i radi Allahu anhu tha, Po, pasha Allahun, dua të më falë Allahu, dhe ja vazhdoj ati ndihmën dhe shleu betimin. E nëse ato vepra nuk përmbajnë mirësi dhe as pengim mirësish, atëherë, i betuari edhe mund të mbaj betimin, edhe mund të shlyë e atë, Nëse e sheh se shlyrja është më e mirë për të, sepse profeti alehi selam thot, nëse betohesh për ndo një gjë, dhe pasta e sheh se tjetra është më e mirë se ajo, atëherë shlyrja e betimin të ndë dhe bëja të më të mirën. Rasti i tretë, kur vepra për të cilën është betuar dikush, është punë ndaluar. Kur veprat në origjin janë pun të ndaluara pre Allahu të madhëruar, si për shembul, shkëputja e lidhjeve farefisnore, apo vrasja e tjetrit, e të tjerë, atëherë, betimi besimtarit për kryërjen e tyre nuk ndryshon gjë nga realiteti tyre. Profeti Alehi Selam thot, nuk ka zotime dhe e betime, as për qfar nuk e ke në pronsi, as për kundrështime dhe as për shkëputjen e lidhjeve farefisnore. Dhe e thot gjithashtu, kush zotohet për ta kundrështuar atë, Allahun të mos e kundrështoj atë. Madje e kyve prim në një hadith tjetër është quajtur pun për shejtanin dhe jo pun për Allahun, si që tregon Ibn Abbasi, radi Allahu anhu se profeti alehi selam ka thënë, zotimet për të kundrështuar Allahun janë për shejtanin dhe nuk kërkohet për to zbatim, ato shlyhen si shlyrja e betimit, Shejhu Islamit i bënu të imie, Allahu e më shiroft, në lidhje me këtë rast betimi thot, nëse ajo pun për të cilën është betuar dikush për mban lënjët e një dëtyre, apo veprimin e një të ndaluare, atëherë nuk lejohet zbatimi saj si pas mendimit të të gjithë djetarve dhe e bëhet dëtyr shlyrja e betimit të shumica e tyre. Gjukimi i tretë, mënyra e shlyrjes së betimeve. 
Në këtë ajet ka gjithashtu qartësim të plote dhe për mënyrën e shlyërje së betimeve, regull me cilin është vequar kë ymet, si që thot shejhu islamit i bënu tejmije, Allahu e më shiroft, kur në ligjet e më parshme të Allahut, do me thënë ligjet para islamit, nuk kishtë e shlyërje, betimi e bënd të detyr zbatimin e veprës për të cilën janë betuar dhe e përandaj Allahu i madhëruar e urdëroj e jubin alejhi selam të marrë një tufë fiesh, bistaku i frutave të palmës për të gjua i turme to dhe të mos e thyje i betimin e ti. Sepse a i nuk kishte në ligjin e ti shlyërje betimi dhe si kur të kishte pasur një gjithë të tilë, do të a kishte më të lehta bënd atë se sa të ndëshkon të gruan e ti qofte dhe me një tufë fiesh. Shlyërja e betimeve në islam si pasa jeti të lartë përmendur është me një nga këto dhe prime, ose u shkyërja e djetë të varfërve me mesatarin e ushqimit që përdori betuari për familjen e ti, ose e veshja e tyre, ose lirimi një sklavi nga sklavaria dhe nëse i betuari nuk ka mundësi për në njërën nga këto të treja, atëher a i duhet a gjëroj tre dit në kompesim të saj. Për derisa në kohët e sot me sklavaria nuk është e pranishme, atëher mbetet e vetëm e drejta për të zgjedur midis dy të parave, ose ushqimi i djetë të varfërve, ose veshja e tyre. Të varfërit si që thot shejhu islamit, i bënu tejmi, Allahu e më shiroft, janë atë të cilët nuk e sigurojnë dot mi aftu e shmërin dhe kush është kështu prej mystymanve, e meriton të përfitoj prej sadakave. Pra, a i cili nuk ka mi aftu e shmëri në të ardurat e ti dhe gjithmon mbetet pengi në vojës, ati i jepet nga mesatarja e ushqimit apo e veshjes, me të cilat ushqen apo veshji betuari familjen e ti, si që ka ardur nga të parët e këti meti në lidhje me mesatarjen e tyre, një vakt me buk e qumësht, apo buk me gjalp, apo buk me vaju liri, apo buk me uthull, apo buk me mish, ndërsa në lidhje me veshjen thonin, ajo veshje që ta mundëson për ta falur namazin, do më thënë këmish dhe pantalona. Ky ka qënë zakoni tyre në lidhje me shlyrin e betimeve dhe është një shembul i mirë për ne për të shlyrë betimet tona në kohën ton. Pas taj a jeti përfundon me porosin, ruan i betimet tuaja, kështu ju ashtë pjegon Allahu fjallet dhe ligjet e veta, që tjeni mirë njohës. Qëfar do thotë se, si pas ligjeve të islamit edhe shlyrja e betimit është prej e ruajtjes të tyre me përjashtim të rastit, kur vepra për cilën është betuar i betuari, është në origjin dhe tyrë prej Allahut, si që tha më lartë, sepse ajo në këtë rast nuk varet nga betimi. Pas të kjo gjë është të në besimtarin të jetë mirë njohës i zotit të ti, i cili ja ka sqaruar ati fen dhe ka utëzuar atë për të vëtë shmëri, si që është edhe kujdesur për të që në regullat e saj, ti alarkoja ti mundimet dhe vështirësit. Ulhamdulillahi, Robbil Alemin, dhe lëvdatat i takojnë Allahut, zotit të botëve. Materiali që sa për të gjuat, u përgadit nga doktor Abdullah Naboli, ledzoj tekstin, Qani Sulku